потому что, я смотрю, география у нас довольно широкая сегодня. Поэтому знаю, сколько времени у вас. У нас темно и холодно, но надеюсь, что сегодня мы не в такой официальной обстановке, все-таки более расслабленно, и сама тема это тоже будет предполагать. Обсудим те вещи, которые вас волнуют. Это будет, может быть, немножко не совсем обычная подготовка к IELTS, как вы думаете. Здесь мы будем больше обсуждать вопросы, которые окружают сам экзамен, но с которыми, исходя из опыта, приходилось сталкиваться довольно часто. Какие-то мелочи, которые волнуют, как оказалось, не меньше, чем сколько вопросов в секции reading или сколько вопросов в секции listening. Вот. Поэтому давайте по порядочку посмотрим. Ну, сам тест, понятно, вы все люди опытные, знаете, что с собой представляет, знаете, что сертификат действует два года. Еще что скажу по, по, по этой деятельности этого сертификата. Имейте в виду, что вы можете сдавать сколько угодно количество раз данный экзамен, причем отправлять любой, который действует в течение двух периодов от момента сдачи. Некоторые просто переживают, что я вот один раз сдал удачно, второй раз неудачно, могу ли я отправить свою лучшую попытку. Безусловно, можете, не волнуйтесь, никто не будет знать, сколько раз вы сдавали, а даже если и будет знать, то что в этом плохого, вы готовили, занимались, улучшили, ухудшили. То есть в разном состоянии можно пойти сдавать экзамен. Надеюсь, все успешно, поэтому отправляйте любой сертификат. Виды экзамена тоже вам знакомы. Не знаю, сколько, кто здесь на какой модуль будет готовиться, до какого модуля будет готовиться. Академик, понятно, для учебы, работы, для разрешения на работу general и для иммиграции тоже будет general. В двух словах буквально разница. Это тоже сегодня будет не самое ключевое. Те, кто собираются куда-то эмигрировать, то general violence отличается от академика тем, что вам нужно будет, у вас будет другое задание в ридинге скажем так, две трети ридинг части. И отличается первое эссе, там, где в академике студентам нужно будет описывать график, таблицу, диаграмму, карту и прочее, в general вам нужно будет написать письмо. Есть еще третий модуль IELTS Life Skills, не знаю, насколько актуален он для вас, думаю, что не настолько, но если что, приходите к нам, у нас тут тоже можете получить одну подготовку. Он на общий уровень языка, там система оценки совсем другая, там либо pass, либо fail. Действует 2015 года, listening, секция и секция speaking. В паре сдается с партнером. Ну, не суть. Далее, насчет шкалы, соответственно, всех своих requirements, вы знаете, ну, либо, по крайней мере, планируете куда поступать, знаете требования, которые от вас, ваше учебное заведение, либо работодатели Соответственно, от вас какой хотят получить балл. От 1 до 9 шагом 0,5. Мельком остановлюсь тоже на одном вопросе, который почему-то не все в курсе. Округ, ну, как считается, понятно, все четыре секции делятся на 4. И, ну, округление в вашу пользу. Я поясню. Две секции, условно говоря, шестерки. Давайте более оптимистично. Две секции семерки, две секции 7,5. Средняя 7,25. В сертификате такой... Сум, такой цифры указано не будет, там будет округляться до 7,5. Соответственно, у вас в сертификате, помимо вашей фотографии, печати центра, ваших каких-то данных, будут указаны отдельные оценки по каждому модулю, listening, reading, writing, speaking, и будет, соответственно, указано total score, который, зачастую, который и, как я сказал, будет округляться при наличии сотых в вашу пользу. Стоимость, по крайней мере, на прошлой неделе в субботу точно составляла 14 тысяч рублей. Почему примерно? Потому что ну, я, имею, я имею в виду московские сейчас центры, потому что я смотрю, у нас опять же география все расширяется. Стоимость 14 тысяч рублей в Москве она скачет в зависимости от курса евро. Раньше была более-менее фиксирована, а сейчас все-таки она варьирует. Не знаю, как у вас, потом, если что, поделитесь. Еще один технический момент. Ну, по оценочной шкале я тоже здесь, думаю, мы сильно останавливаться не будем. Опять же, из тех вопросов, которые слышу, я вот сдал TOEFL, сдала TOEFL, сколько я, насколько я могу претендовать по IELTS, если я вот только, только что сдала. Или есть просто учебное заведение, которое принимает как один экзамен, так и другой. Ну, чтобы вас ориентировать, ну, семерка как бы по IELTS считается хорошим результатом, который позволит поступать. 
топ как бы, университеты, колледжи и прочее. Соответственно, семерка по IELTS примерно, опять же, примерно соответствует 100 по TOEFL. Многие университеты так и пишут. Там, мы принимаем 7 IELTS, 7 и выше IELTS, допустим, и 100 плюс TOEFL. Вот по этому моменту вроде бы тоже все. Что мы узнаем сегодня непосредственно касающегося ну, тех мелочей, которые я хотел осветить? Во-первых, да, что с собой можно брать на тест, вроде бы расписано и на сайтах, и в каких-то пособиях много чего. Но если я расскажу вам скорее из собственного опыта, опять же говорю про Москву, то есть там, где сдавал я неоднократно, что можно с собой брать, что нельзя. Тоже какие-то нюансы, что и кто может помешать, кстати, тоже это есть момент. Такой, коснемся секции, каждой секции коснемся и листинга, ридинга, и спикинга, и райтинга, где-то больше, где-то меньше. Но сегодня, друзья, мы будем больше говорить, скажем, как я повторюсь, не те вещи, которые написаны в учебниках, а ну, с какими можно столкнуться непосредственно, проходя экзамен. Ну, давайте начнем шаг за шагом, начнем с тех как бы мелких вещей, которые часто являются важными. Очень часто, да практически в каждой группе, вот списка студентов, которые присутствуют, не дадут соврать, спрашивают люди, спрашивают люди, насколько, что можно брать с собой, какие предметы можно брать с собой и можно ли. Сразу скажу, что так как вы секцию «Лиссенинг», и ридинг будете делать только карандашом, то не забудьте, что карандаши масты. Каран... Во-первых, самое главное, карандаши и все материалы, они предоставляют. Каранда... Это, это все будет на столах. Насчет точилок, э, я один раз точно видел, второй раз, э, помню, один раз их не было, но не волнуйтесь, э, в любом случае администраторы, Invigilate, как они называются, они подбегут, вам помогут, дадут новый карандаш, поэтому с этим проблем не будет. Но можно брать свои. Если у вас есть любимый карандаш, который вам подарили, или ластик, к которому вы привыкли, берите с собой, имейте в виду, что могут не пустить с механическими, хотя сами механические предлагают карандаши. Вот. Причем механические вот из опыта студента, который сдавал в эту субботу, не очень хорошо, потому что они постоянно ломаются, так как вы нервничаете во время райтинга, и вам приходится там, через каждые 2 секунды его настраивать, поэтому берите обыкновенный карандаш. Вот, ластики, как тоже сказал, тоже можно, но имейте в виду, что их осмотрят, скажем так, на наличие каких-нибудь там бумажек, формул, не знаю, во что вы будете их заворачивать. Вот. Поэтому, если вы чувствуете себя комфортнее со своими, возьмите свои и ну, попытайтесь убедить администраторов, что вы без них не можете. Если нет, не волнуйтесь, все эти материалы даются и уж с количеством карандашей, по крайней мере, жалоб и не слышу. Часы. Часы заставляют снимать. Часы нужно будет снимать, поэтому, ну, естественно, я уже молчу про мобильные девайсы все ваши, само собой, вы брать с собой не можете. Оставляете в комнате, либо в специальном пакетике, либо там в кармане и в сумке, либо, ну, если у вас там особо ценные какие-то вещи, я же говорю, застегивающийся такой карманчик, вот. Так что вроде бы тут фу, про потери, утери вещей никогда этого не слышал. Не волнуйтесь, насчет времени часы будут там вам, я бы даже сказал, продублированы. Во-первых, будут они висеть, где-то обыкновенные часы на стены, в IELTS Moscow, по-моему, там часы в виде экрана большого, ведет, выводится на экран проектор и, соответственно, идет обратный отчет. Вдобавок к этому... Люди, которые находятся в комнате и контролируют, насколько вы себя там хорошо ведете, они объявляют, что осталось 40 минут, осталось 20 минут, 10, 5, по-моему, даже 2. Вот. Так что без... вы не будете потеряны во времени. Иногда даже, если честно, меня ну, время ринга немножко отвлекало, когда я только пытаюсь сосредоточиться, мне говорят, там осталось 10, там 20, 10 и прочее. Так что 40, 20, 10, эти отметки имейте в виду, они у вас будут, ничего не упустите. Беруши, да, может удивитесь, но тоже слышал этот вопрос. Во-первых, почему они вообще могут там понадобиться? Ну, надеюсь, они вам не понадобятся во время секции листинг. Вот. Во время секции райтинг и ридинг они могут пригодиться. Объясню, почему. 
помимо Эдберуша, вот непосредственно следующим, следующим моментом вода. Воду тоже можно брать, воду тоже можно брать, опять же, в прозрачных бутылках, без всяких там наклеек. Вот, если вы ее забудете, имейте в виду, что она там стоит на подоконнике, опять же, не всегда, но чаще всего стоит. Поэтому, наверное, этим обусловлена высокая стоимость экзамена. Поэтому э, вода – это хорошо, но во время каких-то секций, даже во время листинга, ну, чаще всего ридинга и райтинга, э, она в пластиковых стаканчиках выдается, э, народ начинает, ну, нервничая, задумавшись, начинает щелкать э, этими стаканчиками. Я очень болезненно реагирую на шумы, но, как оказалось, не только я, поэтому... Шум, не знаю, за окном, дыхание соседей, либо щелкание стаканчиков могут некоторых людей раздражать. Поэтому беруши вы можете с собой взять. Меня один раз как бы сначала хотели не пустить с ними. Они мне не пригодились, не волнуйтесь, ну, бережет Новый Бог, бережет. Я брал их с собой, меня не хотели пустить с ними. Я сказал, что все-таки по правилам вы обязаны пустить. Они, позвали они директора по стадии, за еще код, который осмотрел их, попросил достать из коробочки. Ну, может быть, подозревало, что у меня там спецсредства для прослушивания. Вот. И, соответственно, меня пустили. Так что эти все штуки можно брать с собой. Буклеты. Буклеты – это те, соответственно, ну, рабочие материалы, где вы будете писать листинг и ридинг, а потом переносить соответствующие бланки. Имейте в виду, вы на, во время, на ридинг не, дают, не дается дополнительное время на перенос. Буклеты вы тоже будете подписывать, но они не грейдятся. Соответственно, то, что все ответы правильные оставленные там, не перенесенные в answer sheet, соответственно, уйдут никуда. Они вот тоже будут вами подписаны, вы обязаны их тоже будете сдать, поэтому выйти и передать своим друзьям или просто дома почитать, посмотреть, вы их не можете. Черновики, черновиков не будет. Я сейчас говорю про бумажную версию этого теста. До компьютера мы тоже дойдем. Вот. Черновиков не будет, особенно это касается... Ну, соответственно, ваш буклет и является черновиком. Вам никто не запрещает делать там пометки. Я бы даже рекомендовал бы делать какие-то пометки, галочки, птички и прочее. Само собой, вы будете рисовать там во время ридинга, листинга. Во время райтинга, имейте в виду, на, на, на райтинг черновик не дается. Но под самим заданием, где указано task 1, task 2, вы сможете делать какие-то пометки. Так что ну, для плана, для написания плана вы точно найдете место, где что-то отразить. Специально написав 5 минут и сделав вид, что у вас закончится листочек, подняв руку, дайте мне новый листочек, не получится, они подходят и, соответственно, проверяют. Выход из аудитории. Понятно снова, что во время листинга вам делать это не советую. Ну, соответственно, вас не выпустят, естественно, во время листинга. Ридинг и райтинг можно выходить, причем можно выходить не в последние 10 минут экзамена. Чем это обусловлено, я не знаю. Ну, правило такое. То есть вы получили задание, естественно, ради вас никто не будет наставливать ни ридинг, ни райтинг. Вы получили задание, можете выйти куда вы хотели. Вот. Но, соответственно, делайте это, планируйте в первые 50 минут, соответственно, каждой из этих секций. Далее. Теперь давайте посмотрим как бы непосредственно более подробно на каждую вещь. Лиссеринг. Не буду говорить все эти банальные вещи, которые вы знаете. Единственное, скажу следующее. Когда вам дается время, после того, как у вас саундчек проходит, и вы слышите фразу экзаменатора, фразу <coughs> на записи, что you, may, you have some time to look at questions from 1 to 5, вам никто не запрещает смотреть questions from 35 to 40. Потому что здесь запрета нет, вы можете изучать любую секцию. Ну, нецелесообразно, конечно, сразу лезть в четвертую, вот, но запретов нет. Так что спокойно переворачивайте буклет, вертите, смотрите куда хотите, если вы уже изучили все из первой секции. Единственное, что посоветую, такой небольшой нюанс. Очень часто, ребят, в третьей секции содержится multiple choice questions, которые, как правило, подразумевают ну, ABC и тестовый вопрос, который подразумевает там, большой текст, естественно, который перефразирован. И нужно много читать. Поэтому вы помните, я думаю, не помните, узнаете, что в конце каждой секции дается полминуты на проверку данной секции. Если у вас во второй секции все уверенно, вы уверены в своих ответах и все в порядке, и вы не хотите больше ничего перепроверять за второй секцией, советую заранее посмотреть в секцию 3 и получить еще дополнительную, как бы, дополнительную фору, 
потому что это время будет ну, действительно полезно. Не всегда секция 3 содержит multiple choice, но очень часто. Очень часто, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание, потому что так как это академическая секция, conversation между несколькими студентами она бывает довольно сложно. Обратите внимание на подсказки. Казалось бы, такие мелочи, но даже опытные студенты не замечают, что артикль, стоящий, артикль «э» или «н», стоящий перед гэпом, соответственно, подсказывает вам о том, что существительное будет начинаться там, с согласной, гласной буквы, соответственно. Число глагола, если у вас стоит после гэпа слово «лифт», как глагол, соответственно, подлежащее пропущенное должно быть в множественном числе. Вот, такие мелочи, вроде бы мелочи, но, поверьте, иногда они могут вам помочь. Почему? Потому что вот следующий пункт идет у нас, не оставляйте вопросы без ответов. Поверьте, я сам и в реальном экзамене и тренируюсь, и если что-то пропустил, иногда просто ну, банально можно угадать. Да, не всегда просто, но если, не знаю, в первой секции у вас идет предложение, там, мы принимаем оплату, там, in, ну, соответственно, там, выбрать, угадать, что там будет кэш, не так сложно, поверьте. Вот, подбирайте слова, исходя из контекста. Опять же, вот на... недавно столкнувшись, с, допустим, с таким материалом, в листинге был вопрос, необходимо узнать там что-то там для какого-то там шкафчика, чтобы его открыть. Ну, что можно знать, что нужно знать для открытия какого-то шкафчика? Ну, либо код, либо ключ. Пожалуйста, за минусов здесь нету. Минусы за ошибки, никто вам правильный ответ, в смысле, не, ошибочный ответ не ведет к вычету правильных баллов, просто получится ноль. Поэтому почему бы не угадать? Почему бы не угадать? Э, небольшая хитрость, ну не совсем как бы э, законная, но просто знаете, что listening answer sheet э, лежит на столе еще час. Э, поясню. После секции listening э, у вас э, сам э, бланк э, с ответами, куда вы будете переносить, он double-sided, двойной. С одной стороны у вас listening, с другой стороны у вас reading. Вам раздали буклеты по listening, раздали answer sheet. Listening закончился, как я сказал, буклеты подписали, сдали. Listening 10 минут получили на перенос, перенесли свои ответы на бланк. Буклеты сдали, но сам бланк с ответами вы пока не сдаете. Вы пока не сдаете... Вы просто переворачиваете, соответственно, этот бланк. Они предупреждают. Ну, По-хорошему, конечно, делать так нельзя. Вы переворачиваете этот бланк и, соответственно, вам выдают потом буклеты reading. Вот. И, соответственно, вы делаете секцию reading. То есть, теоретически, теоретически, естественно, это запрещено делать, но нам же нужно сдать а, вот хорошо. Теоретически вы, мож, вы можете подсмотреть в секцию listening, в каких случаях это может понадобиться. Мало ли заклинило, перенервничали, испугались или просто забыли, как пишется слово в listening section. Вы знаете, наверное, да, что за неправильный спеллинг, ошибку при написании вы не получаете этот балл. Вот, и тут слово попалось вам в рейтинге. Я не пытаюсь вас научить ничего нехорошему, как бы, но... Это, это, это имеет право на жизнь. Вот, так что listening, бланк с ответами вы сдаете только после ридинга. То есть ответ на листинг еще лежит у вас перед глазами. Нижней стороной, другой стороной на столе еще где-то час. Ну не где-то час, а час. Перерывов между секцией нет, поэтому после ридинга, после листинга, соответственно, собрали, вам отдали бланки, вам отдали уже тексты непосредственно на ридинг. Да, аналогично здесь в рейтинге тоже. Здесь, может быть, так как у нас ответы заполнения гэпов будут браться слова непосредственно из текста, то уж там тем более, я думаю, есть смысл попытаться найти ага, пропущенное существительное, либо пропущенное какое-то там прилагательное, либо еще чего-нибудь. Уж точно можно это выйти, ну, выбрать из текста и поставить необходимый спейс. Следующий момент важный, поверьте, важный, это разница между true, false, not given, yes, no, not given. Сразу скажу, если в задании просят написать true, false, а вы пишете yes, no, вам не зачтут. Вам эти ответы не зачтут, почему? потому что вы банально не следуете инструкциям, и во-вторых, потому что все-таки ну, есть разница между true и yes, там, согласно ли с мнением автор, автор, или просто это верно как факт, либо нет. 
Пожалуйста, повнимательнее. Бывает в одном и том же тесте, не знаю, текст 1 – true-false, текст 3 – yes-no. Обращайте на это внимание, я, допустим, сам себе подчеркиваю, чтобы не забыть и постоянно перепроверяю. Задают вопросы, нужно ли писать полностью, либо нет. Я бы писал полностью. Я отвечу на это так. Я бы писал полностью. Почему? Потому что, помните, да, мы пишем листинг рейтинг только карандашом. Вот. Почему? Потому что, ну, некоторые хитро пытаются написать Т как F, и думая, что этим экзаменаторов смогут как-то там обхитрить, посчитать, что вот я потом докажу, что я писал, писал именно букву эту, эту букву. Нет, гайс, вы не увидите никогда, во-первых, свою работу, во-вторых, ну, я бы не стал это делать. Я все время пишу полностью. И в том официальном ну, релизе, который я видел, как правильно заполнять, Answer Sheets, True, False написано полностью, без ну, не, не только первая буква. В плане секции Reading, в плане секции Reading, если вам попадается задание, связанное с заголовками. Да, заголовками, причем я имею в виду задание не там, где вам нужно подобрать каждому абзацу соответствующий заголовок, а есть такое задание, which paragraph contains the following information, в каком абзаце содержится та или иная информация. Пожалуйста, читайте задание внимательно, потому что если видите две заветные буквы нота Бена, это будет и предупреждение, что you may use any letter more than once, вот, то всегда, всегда в официальных материалах, которых я, которые я видел, в официальных тестах, если даже у вас 11, если у вас даже 4 факта, всего 4 факта, которые спрятаны в 10 абзацах, есть предупреждение, что вы можете использовать more than once, то всегда в одном абзаце будет содержаться больше, чем один факт. Если вы видите, соответственно, если у вас ответ 1 – это А, ответ 2 – это Б, третий – С, и четвертый вы никак не можете найти, где же спрятан четвертая идея, четвертый факт, и есть предупреждение, пишите либо А, либо Б, либо С, либо если это Д, то перечитывайте первые три, какая-то буква будет повторяться обязательно. Аналогично, если предупреждения нет – и у вас 6 предложений, 6 фактов, которые нужно найти там, в 6 абзацах от A до F, значит, все будет совпадать. А, ну, я имею в виду, что 6 фактов найдут каждый по одному. На один абзац придется четко по одному факту, и все совпадет. Техники чтения с Canon и Skimmen. Ну, здесь вы, я думаю, эти техники либо знаете, либо просто к нам, мы тоже с ними о них побеседуем, либо просто у всех свои как бы здесь особенности, не буду особенно останавливаться. Помним, да, что скиминг, когда мы пытаемся выхватить самые главные идеи, и очень часто дают такой совет, ну, особенно если кто-то испытывает проблемы со скоростью чтения и обработки материала, первую строчку, topic sentence, как правило, это начало абзаца, иногда конец абзаца. Поэтому, если абзац большой, советую вам хватать первое предложение и последнее. Первое и последнее. Ключевые идеи, как правило, вы свои эссе тоже топик сентенс пишете в начало, ну, реже, может быть, в конец. Ключевые идеи автор статьи, а вы читаете академические статьи на экзамене, будет писать именно в начале, либо в начале, либо в конце. Поэтому используйте скимин для поиска какой-то ключевой информации. Если вы хотите ухватить какие-то детали, скан, э, бывает задание, в каком году произошло то-то, то-то, то-то. Или кто из этих ученых э, говорил э, именно вот это. Соответственно, скэнин, пожалуйста, глазами быстро выхватывайте первые буквы, и заглавные буквы, если это фамилия ученого, даты сканируйте глазами. Ну, как вы читаете, не знаю, там статью в интернете, вы ж, опять же по ключевым каким-то словам быстро смотрите вверх-вниз, периферическим зрением охватываете все, что вокруг. Пожалуйста, ридинг используйте по максимуму. Ридинг, в принципе, ну, не могу сказать, что самая успешная секция у студентов. Спикинг. Здесь остановлюсь по чуть-чуть, может быть, поподробнее. Один из самых часто встречаемых вопросов, куда мне идти сдавать, если я хочу поговорить с нейтивом. Ну, некоторые, во-первых, удивляются, что вообще есть русскоязычные. Подаватель. Да, есть, причем в BKC, ну, по крайней мере, из того, что мне удалось узнать, они примерно приходят 50 на 50 с нейтивами. Другой центр в Москве, как бы два официальных центра, Availts Moscow, он же Students International, там чаще всего носители языка, ну, по крайней мере, не 
non-Russian, как я здесь указал. Кому идти лучше? Ребят, критерии у них оценки абсолютно одинаковые, поверьте. Если, может быть, кому-то психологически хочется пойти к нейтиву, либо не к нейтиву, ну, соответственно, там можете выбрать. Шансы у вас увеличиваются, соответственно, если вы внимательно посмотрите, где нейтивы, где не нейтивы. Вот, но если вы спросите меня, Юрий, завтра куда вы бы хотели бы пойти, нейтиву, не нейтиву, я бы подбросил монетку, потому что все равно. Иногда, ну чаще, скажем так, чаще от, от отношения экзаменатора отличается, а критерии оценки такие. Отношения экзаменатора следующие, ну русскоязычные, исходя из собственного опыта, я бы сказал, более строги, скажем так, они более следуют процедуре, не показывают никаких эмоций, делают notes, ну в принципе <coughs> пометки делают и natives. Но э, не улыбаются, не подбадривают, но э, это не значит, что они поставят вам от балл ниже, чем natives, которые smile, encourage you, э, как-то подбадривают, кивают. Ну, соответственно, никто не обещает, что вам оценку поставят выше. Поэтому решайте сами. Я чаще руководствуюсь территориальным расположением центров, а не, уж точно не то, кто у меня будет поднимать часть спикинга. Э, удобный день для сдачи. Следующий момент. Да, это возможно. Почему не теоретически, а практически. Почему? Потому что э, при регистрации вам приходит письмо, там оплате, вам приходит письмо, что у вас вот такой-то, такой-то день. Я про Москву снова говорю, если не говорю. В субботу, допустим, у вас основная часть экзамена. Э, и иногда сразу в письме указывают, что speaking pad, а вы помните, да, что спикинг может быть раньше, может быть позже, может быть в этот же день. Спикинг uh, пад будет uh, в этот же день. Либо с, дату спикинг uh, мы вам сообщим за, за какое-то время до экзамена. Дня за три до экзамена либо следует звонок, либо присылается вам письмо и говорится, что вот у вас тогда спикинг. Вы можете, грубо говоря, поторговаться. Если вы работаете, ну, я из своего примера могу сказать, что мне, у меня была основная часть в субботу, как и большинство, большинство дат в Москве. Мне позвонили, сказали, что у вас спикинг там, в среду утром. Я говорю, я работаю, не могу, прошу прощения, можно ли перенести на четверг. Ой, можно, какие есть еще варианты. Мне сказали, что есть четверг вечер, когда я тоже работал. Я попросил сдать, можно мне, я сдам в этот же день, мне пошли на встречу, и там через 10 минут позвонили, сказали, да, можно. Не только я один, а это делают многие, вот, соответственно, студенты мои могут переносить, говорят, что у них экзамен, можно на час позже, другой день позже. Естественно, это не значит, что вы можете перенести его куда угодно, но <coughs> согласно их правилам, они вообще могут неделю позже, неделю раньше это сделать. Но самая большая ну, давай, диапазон, это был, наверное, среда, суббота, среда спикинг, суббота, основная часть. Либо обычно чаще, обычно раньше, обычно раньше, либо в этот день. То есть чаще всего я встречал спикинг четверг, либо пятница, основная часть суббота. Ну, либо, как я сказал, спикинг все в один день в субботу. Либо вот у меня на этой неделе будет сдавать один студент, в субботу он сдает основную часть, основная часть, и в него будет аж вторник, по-моему, следующей недели. То есть позже может быть, но реже. Звоните, связывайтесь с центрами, они вполне идут навстречу. И переносите, если вам неудобно из-за работы, учебы, либо по каким-то личным причинам. Лично мне не очень хочется кататься ради 12-15 минут спикинга еще раз и испытывать какой-то стресс. Безусловно, сдача экзамена уж спикинг точно это какой-то стресс. Вот, поэтому я предпочитаю и прошусь, если мне так не повезло, если мне предлагают другой день, я сразу прошу перенести на дату основного экзамена. Имейте в виду, если вы переносите на дату основного экзамена, у вас, ну, соответственно, дата, согласно, опять же, их предупреждениям, дата, сам экзамен может начаться чуть, -чуть ли не в 8 вечера. Не знаю, самое позднее из студентов, которые делились информацией, по-моему, в 6.30 сдавал студент, то есть до 8 вам вряд ли придется ждать. А основная часть, несложно посчитать, закончится где-то в половину второго, если без всяких форс-мажоров и прочего. Что еще в спикинге? Поверьте, даже и сильные студенты иногда не получают тот балл, который хотели, потому что им хочется рассказать 
всю правду э, ответить верно и честно на данный вопрос, либо они просто увлекаются, услышав знакомую тему или приятную тему для обсуждения, и народ не отвечает на вопрос, который был задан. Спрашивают, например, скажите там преимущество вашей работы, а человек не нравится его текущей род деятельности. Он говорит, буквально говорит, что работа моя хорошая, но и начинает рассказывать про минусы. Не всегда вас будут перебивать и говорить, что вернитесь к вопросу, то есть просто будут ставить минусы и снижать балл за то, что вы отвечаете не то, что спросили. Пожалуйста, внимательно слушайте вопрос. Вот тоже мои студенты мне дадут соврать, что банально во время ответа на вопрос забывается, о чем сам был вопрос. Ну, в первой и в третьей части спикинга вы не сможете записывать ничего, поэтому внимательно слушайте. Если чего-то непонятно, пожалуйста, переспрашивайте. Поверьте, если вы переспросите один на другой раз, это не нанесет никакого ущерба вашей, вашему баллу, тем более, что помните, что ваша речь записывается в диктофон, и вы будете защищены в случае чего, можете подать там апелляцию, но мы до этого дойдем. Вот. Спокойно переспрашивайте, ну, вежливо, естественно, но подумайте, ребят, нужно ли это, потому что бывает... Ситуации, когда вполне можно избежать переспроса, ну, допустим, в таком случае вы слышите вопрос, который звучит вот так. Do you think most people consider exercise a chore or do they find it fun? Ну, буквально мы с прошлым со своим курсом столкнулись, был у нас такой вопрос. Стоит ли переспрашивать в данном случае? Допустим, вы не знаете слово чур, но вы услышали хвостик. Я бы, если бы я не знал слово чур, я бы пытался, не стал бы признаваться экзаменатору косвенно, что я не знаю, что это такое. Я бы бодренько ответил, что people in my country consider exercise fun и стал бы объяснять почему. Вот, пожалуйста, поэтому спрашивайте, но взвешивайте, стоит ли это того. Невнятная дикция экзаменатора или его там быстрота или беглость или ваше волнение, безусловно, могут сказаться и привести к недопониманию, но если вы как бы сами себя выдаете, я бы старался здесь как бы, ну, экономно спрашивать, но спрашивать осторожно. Вот, это что касается секции спикинг. Переходим к райтингу. Да, сразу я начну. Райтинг, я больше коснусь, наверное, апелляции по райтингу. Вы помните, да, у нас в плане было апелляции. Райтинг, апелляции. Вот, райтинг, по крайней мере, в Москве есть такое, такое, как бы, ну, такое явление, что очень часто студенты недовольны полученным баллом. Поэтому райтинг – это самая апеллируемая часть экзамена. Что вообще представляет собой апелляция? Есть бланк на сайте этих тест-центров, вы можете даже его скачать и посмотреть. Бланк, где вы можете поставить галочки, вам не нужно там не доказывать ничего там, со своей работой, никуда идти, не переписывать ничего. Вы ставите галочки и после получения, соответственно, балла, которым вы недовольны, отмечаете те секции, которые вы хотите пересмотреть. Не знаю, насколько целесообразна апелляция по секцию ридингу и лиссингу, которая, скорее всего, будет просто проверяться по ключам. А вот спикинг и райтинг э, имеют право на существование, причем, <coughs> извините, исходя из опыта, они работают, причем работают очень здорово. Шесть недель у вас есть от даты экзамена на подачу апелляции. Из минусов, потенциальных минусов апелляции следующие. 14 тысяч, я говорил сейчас, примерная стоимость в Москве. Соответственно, апелляция стоит денег, причем стоит ну, как бы немало денег, она стоит 8 900, если я не ошибаюсь. Но э, хорошая новость, если вам хотя бы даже на 0,5 повышают э, балл по любой секции, по любой секции, э, деньги за экзамен вам возвращаются. Ой, извините, деньги за апелляцию вам возвращаются, за экзамен, к сожалению, нет. Деньги за апелляцию вам вернут. Э, стоимость, которую я указал, там 8 900, по-моему, 8 900 все-таки, э, она общая, даже если вы хотите апеллировать хоть на все четыре секции сразу. Я имею в виду, она не суммируется. Вот 8 900 и ставьте 4 галочки, пускай вам пересмотрит все от листинга до райтинга, если вы этим недовольны. Хотя бы по одной повышение на 0,5, 8 900 возвращается там, на ваш счет, ну или как там будет уже решено. 
Еще один минус 6-8 недель она отнимает, как правило. Данные отсылаются, если не ошибаюсь, в Австралию, которая контролирует работу центров здесь. Не пугайтесь этих цифр. Ну, иногда, иногда действительно это отнимает 6-8 недель. У меня был реальный случай летом, когда видно или отсутствие наплыва студентов, клиентов, либо еще чего-нибудь. Один студент, один мой сын получил результат по своей апелляции через две недели. То есть фактически это совпало с датой рассмотрения его экзамена. Через две недели, на 13 день вы получаете информацию, ну, получаете результат по своему тесту, и еще через две недели он уже получил рассмотренную апелляцию, что как бы и с положительной частью. Вот, значит, как я сказал, заявление о квитанции об оплате, повторная апелляция не предусмотрена. То есть то, что пересмотрел вышестоящий орган, уже апеллировать еще раз нельзя. Один момент насчет апелляции еще, насчет процентов, насчет, насчет вероятности. Да, это риск, вы можете сказать, Юрий, как так, зачем отдавать такие деньги, какие шансы на апелляцию. В личной беседе с представителями центров в Москве мне было сказано, ну, почему даже открыто, почему не буду скрывать, открыто сказали, что удовлетворяется, это процентов, ну, удовлетворяется, удовлетворяется треть. Я считаю, что это уже немало. Исходя из собственного опыта, вот вам честно я могу сказать, что у меня процент апелляции куда выше. Считанные люди, которые, ну, 2-3 человека могу вспомнить, которые не выиграли апелляции, не получили плюсов после результата своей апелляции, и человек 15 точно назову, даже больше, которые получили плюс, причем иногда плюс не 0,5, а даже плюс 1 по каким-то сек, ну, посредством по спикингу и по райтингу. Опять же, ребят, это нужно делать осторожно, ну, соответственно, чтобы ваши работы, особенно про рейтинг, да, касается, чтобы ваша работа кто-то смотрел не так слепо, чтобы бросились и поддавали апелляцию. Поэтому те люди, которые подавали апелляцию и потом оказались правы, их результаты были исправлены в положительную сторону, вот, те люди, которые оказались правы, они ну, занимались у нас со мной индивидуально, либо групповые занятия, то есть я их видел в течение, там, не знаю, там, месяца, большего периода. То есть я видел их регулярно, стабильно. Если человек получает постоянно там, не знаю, семерки, и тут внезапно ему ставят не 6,5, 0,5 баллов все-таки может качнуться, оценка, все люди субъективные, уж рейтинг не точно. Вот, но если ему ставят на балл ниже, то здесь либо, ну, не знаю, небрежность, либо еще чего-то, не буду вдаваться в подробности, могла сказаться. Поэтому в этом случае человек оперативно пишет мне, мы там считаем средний балл, считаем, <coughs> смотрим, есть ли требования у данного студента, что в каждой, допустим, многие вузы требуют, что средний балл, ой, ну, total score, должен, допустим, семерка, в каждой не ниже 6,5. Вот. Если у него такого балла нет, у него общие 7 или 7,5, а рейтинг 5,5, ну, чему ему тогда волноваться, он чаще всего мне и говорит, что зачем Юрий я буду тратить время, нервы и, возможно, деньги, я подавать не буду. Если требование такое есть, и общий балл хватает, а рейтинг не дотягивает 0,5 или балл, ну, 0,5 чаще, соответственно, и я знаю, что этот студент пишет хорошо, и он мне признался, что да, на экзамене ничего с ним катастрофического не было, и он писал как обычно, то я советую мягко, иногда даже не мягко, подавать апелляцию и, опять же, искренне рад этому, даже можно сказать, горжусь тем, что с незначительными неудачами раз в пять студентов больше, а совсем не такая статистика, которую мне сообщали в IELTS-центре, раз в пять больше студентов тех, которые получили плюс и вернули деньги за апелляцию и, соответственно, возможно, даже общий балл увеличится, если, соответственно, вам поднимает какую-то секцию. Вот. Сразу, возможно, отвечу на потенциальный вопрос, есть, могут ли понизить после апелляции. Могут. По правилам могут понизить, но ни в центре, ни на форумах, нигде я пытался найти информацию, ни у кого понижений не было. И надеюсь, ну, у вас уже такого ситуации не возникнет. Далее. Многие студенты, готов... мои студенты, которые готовились к TOEFL, раньше ну, очень были счастливы, что им нужно писать от руки, а студенты IELTS безумно им завидовали, говорили, что Юрий, почему же IELTS такой 
старинный тест, почему же все до сих пор делается карандашом. Для тех, кто вот по этому поводу очень переживал, вот с августа 2016 года в одном из центров, да, вот я пометил, что только Students International, он же IELTS Moscow, <coughs> можно сдать IELTS на компьютере. Но, если честно, народ туда почему-то не повалил, ну, по крайней мере, из моих студентов, видно, все более предпочитают консервативный вариант. Раньше, в прошлом году, да, я следил за периодичностью. Во-первых, там ограниченное число мест, не больше 15 людей, насколько я помню, то есть было, помещается за одну дату. И раньше было по одной дате в месяц. В этом году я посмотрел, вот сейчас изучал март, февраль-март, посмотрел, уже по две. То есть, может быть, потихонечку раскручивается эта версия, вот, но... Большинство по-прежнему сдают на бумаге, а поверьте, они взаимоодинаковые, они абсолютно одинаковые, и в сертификате даже не указано, какую версию вы сдавали, и материалы абсолютно идентичные, просто есть какие-то удобства, наверное, для тех, кто, ну, или наоборот, неудобства. Спикинг остается в том же формате, здесь никаких изменений нет, вы разговариваете с живым человеком, IELTS составителей придерживают сомнение, что именно этот является самым честным оценкой речи кандидата. Ради бога. Вот. А во все остальные, соответственно, секции будут изменены. Листник в наушниках. Ну, скорее это плюс, но хотя все очень индивидуально. Ну, листник в наушниках, наверное, все-таки это плюс, да. Никто не будет щелкать стаканчиками, помним, да, начало нашей сегодняшней беседы. Вот. Народу рядом меньше сидит. Вы можете сами настраивать громкость. Хотя в этой секции, в секции бумажной тоже есть саундчек. Вот. Но основная, кстати, да, вернусь, имейте в виду, что листинг не на компьютере, вам включают просто какой-то носитель, либо там, диск играют, либо колонки сверху потолочные, кстати, очень хорошие, в том же Student International. Вот. Здесь наушники, и вас никто не беспокоит. Reading, кстати, дают листочки на да, вот компьютерной версии, ну, вы можете делать какие-то пометочки, но текст на экране. Мне, допустим, здесь не очень удобно читать с экрана, но можно выделять часть текста, выделять желтеньким, ставить какие-то вопросики, пометочки. Поэтому ну, довольно удобно. Те, которые сдавали люди, не жалуются. По крайней мере, жалоб, нареканий я не слышал. Райтинг тоже, наверное, есть плюс, потому что есть счетчик слов. Вы знаете, да, первый эссе 150, 225, второй 250 и выше. Некоторых очень это волнует. Вот у вас уже счетчик здесь есть. И если в, первом, в принципе, и в первом варианте, в бумажном носителе, ребята, я бы не очень стал волноваться по поводу почета слов. Я вам советую просто скачать бланки, они есть в открытом доступе, которые у вас очень похожи на те, которые у вас будут на экзамене. Напишите разочек дома карандашом, посчитайте. Пусть до экзамена у вас точно не изменится. Поэтому посчитайте раз, и вы уже, не, там, допустим, третья строчка сверху, это мои 150 слов, и все. Я прошел 150, и не волнуюсь. Или там четвертая снизу на второй страничке. Все, я 250 превысил, превысила. Вам и пересчитывать не нужно будет. Уж точно не советую тратить время на экзамене, на реальном подсчетом слов. Здесь эта версия компьютерная вас от этого избавит. Вот, это, наверное, были основные как бы, моменты, которые я хотел рассказать. Сейчас я передам слово Ольге. Спасибо вам, что вы уделили мне какое-то время. Я остаюсь здесь, я жду с нетерпением ваших вопросов. Если у вас какие-то остались нюансы, возможно, я мог чего-то не успеть затронуть, проскочить, пробежать. Много хочется вам сказать. Что успел, то рассказал. Вот поэтому я здесь, жду от вас вопросов. Спасибо за внимание. Ждем вас. Передаю слово Ольге. Просто ответ. Я там как раз ему вопрос скидывала. Да, мы, соответственно, хотим вам рассказать про наше спецпредложение, которое мы сегодня для вас приготовили. А, ну что же, спецпредложение действует исключительно. 24 часа до завтрашнего вечера и первая акция, соответственно, вы можете оплатить любой из наших курсов IELTS, вот вы видите на экране, соответственно, даты старт, это уже мартовские курсы, с дополнительной скидкой 2000 рублей. Кстати, курс вечерний IELTS именно с 13 марта ведет, собственно, Юрий Меркевич, очень рекомендую вам этот курс. 
А второе предложение – это 6 индивидуальных занятий, которые вы можете купить и получить одно занятие в подарок. Опять же, в качестве преподавателя можно выбрать Юрия или любого другого нашего преподавателя. А, вот. И третья, соответственно, акция для тех ребят, кто уже выходит на сдачу или кто в самом начале хочет понять, в принципе, что из себя действительно представляет тест IELTS, можно взять пробный тест, соответственно, вот по приятной цене 1990 рублей. Соответственно, для того, чтобы поучаствовать в предложении, нужно позвонить к нам в офис и сказать менеджеру прекрасный промокод, который вы видите на сайте. Девочки доступны, они в офисе сегодня до 9 часов вечера. А есть еще момент, который я хотела бы вам сказать, поскольку мы достаточно активно проводим сейчас вебинары, да, то мне бы хотелось сделать некий анонс уже на следующий вебинар. Соответственно, хотим пригласить вас 1 марта на вебинар по джимату. Это относится к тем ребятам, кто поступает в топовые бизнес-школы или в программу магистратуры, где требуется джимат. А тема наша будет джимат квантитив, эффективные и быстрые решения. Будет вести наш ведущий преподаватель Александр Шмидт. А вот, кто заинтересован, кому интересен этот тест, планирует готовиться и сдавать, welcome, будем ждать вас 1 марта на нашем вебинаре. А, ну что же, я возвращаю слово Юрию, он сейчас ответит на все ваши вопросы. Извините, здесь у нас какой-то технический момент. Вот. Теперь давайте ответим на ваши вопросы, которые здесь поступили. Спикинг. Экзаметр сам отчитывает время, которое приводится на каждый ответ и останавливает или как. Да, но спикинг, понимаете, здесь нужно как бы немножко... Ну, чувствовать экзаменатора, то есть, ну, вы привыкнете, они френдли, помогают, подбадривают вас, видят, что вы волнуются. Я бы говорил, особенно во второй части, я бы говорил до тех пор, пока меня не перебили. Не всегда это нужно, не всегда это получается, но в любом случае, ну, во второй части у вас вообще будет ограничен ваш ответ минут, пол, полутора-двумя минутами, поэтому экзаменатор сам отвечает за данный за данный промежуток времени, поэтому не волнуйтесь, вы не смотрите, как я сказал, у вас часов не будет, на спикинге тоже в том числе, вы не сможете смотреть на часы каждый раз и спрашивать тому, и я уже, может быть, хватит, может быть, уже достаточно. Экзаменатор сам перебивает, сам вас будет останавливать. Если, вот обратите внимание еще, ребята, на следующее, если у вас, ну, если вы посчитали, что вы ответили достаточно, и возникает какая-то неловкая пауза, экзаменатор почему-то молчит и не задает следующий вопрос, это явный намек на то, что вам нужно продолжать говорить дальше. Значит, вы рассказали недостаточно, не все, что, что нужно экзаменатору. Иногда они довольно helpful в том плане, что они показывают даже, что э, рукой, так как ну, машут, давай, говори еще. Запись же на диктофон записывает, соответственно, чтобы, не знаю, не подставить себя или еще чего-нибудь. Они просто показывают, что говори еще. Поэтому экзаменатор, отвечая на этот вопрос, да, экзаменатор вам будет подсказывать, мониторить, перебивать вас. Перебили и при этом не сказали, что вы говорили не то. Перебили, значит, хорошо. Экзаменатор сам будет вас контролировать. Дальше, следующий вопрос. 6 недель даты экзамена на подачу апелляции. Ну да, то есть 6 недель отчитываете от даты апелляции и в течение этих 6 недель соответственно, вы должны подать заявление соответствующее от даты экзамена. От даты экзамена. Соответственно, так как вы результаты экзамена получаете через две недели, то, если я не ошибаюсь, то за месяц получается у вас месяц есть на подачу апелляции. 
Райтинг можно ли писать своим почерком или лучше печатными буквами? Разные есть советы по этому поводу. Кто как пишет, пишите и так, и так. Ну, я пишу, ну, если среднее, наверное, между, средне, между печатными и отдельно стоящими. Вот, поэтому можно и так, и так. Главное, чтобы они были разборчивыми. Пожалуйста, ребята, разборчивые. Они не злодеи, не пытаются вам специально понизить баллы, но поверьте, им очень много студентов сдают IELTS, сейчас самый популярный тест, поэтому помогите им, напишите четко, понятно. У всех почерк разный, поверьте, у меня далеко студенты, опять же, не будут соврать. Далек от идеала, но на экзамене я стараюсь, вывожу, чтобы не возникло двусмысленности. Помним, да, что spelling mistake – это mistake, напишите четко, понятно. Поэтому, если у вас проблема с почерком, пишите раздельно стоящими буквами. Следующий вопрос. Отличие в части speaking между типом академик и general? Нет. Speaking и listening академик и general одинаков. Speaking и listening академик и general одинаков, поэтому разницы здесь никакой нет. Следующий вопрос. Если беспокоит вас студент, какой-то сосед по партии, ну, беспокоит, просит спросить, подсказать вам или еще чего-нибудь, вот, ну, каждый здесь, вы сдаете экзамены, вы платите деньги, от этого, может быть, зависит ваше поступление, работа, учеба и прочее. Смотрите по ситуации, если ситуация, ну, я бы, я бы бился там за себя, там не до дружбы. Если, конечно, у вас там близкий друг сидит рядом с вами через, через стол, через заряд и просит помощи, я бы подсказал бы, да, ему там как-нибудь шепнул. Теоретически это возможно. И, в принципе, не буду врать, что приходилось перешептываться в аудитории или чего-нибудь с другими студентами. Но имейте в виду, естественно, санкции последуют. Я не думаю, что, услышав, что вы кого-то чего-то там подсказали, шепнули, вас сразу выведут оттуда за вами в руки. Конечно, нет. Вот. Но, ну, возможно, первое какое-то предупреждение. Но если вас уже раз предупредили, второй раз я бы уже точно даже другу, да, я даже другу бы уже не стал бы подсказывать. Вот. Единственное, что могу сказать, что когда вы после часа времени начинаете переносить ридинг, либо вы знали, что на ридинг не дается 10 минут на перенос, и вы начинаете переносить, вот здесь экзаменаторы, в принципе, имеют, естественно, право, подбегают, вырывают у вас листочек, перечеркивают все, что вы вносите после часа. Сори, вы были предупреждены, что на ридинг дополнительного времени на переноса из буклета банк ответов нет. Так, следующий вопрос. Так, сел, пришли на банк, сколько это минут, банк унесли. Смотрите, ребят, Регламент экзамена. Во-первых, все, что я вам рассказал, ну, даже больше, чем я вам рассказал, все инструкции читает там экзаменатор. На английском языке, но все люди, которые... Я про московский центр снова уточняю. Но все люди, которые там у вас будут присутствовать в качестве контролирующих, проверяющих, надсматривающих, они русскоязычные. По крайней мере, с теми, которые сталкивался я. Если вам даже что-то непонятно, они объясняют на простом, понятном английском языке все инструкции и все прочее. Вы можете спокойно, тихонечко попросить их объяснить на русском, если вам что-то непонятно. Вы заходите в кабинет, если это IELTS Moscow, это большой, там, как правило, они сдают conference room, гостиница Альфа. Вот. Там большой конференц room там вам уже указано, где кто сидит. Аналогично, если в BKC на столах уже прилеплены бумажки, с вашей, допустим, Юлия, фамилией, вы знаете, стол, за которым вы садитесь. Вас там всех проводят, рассадят, и потом, соответственно, экзаменатор снова рассказывает инструкции, раздает бланки, собирает. Про часы я уже говорил, осталось 40 минут, осталось 20, 10, поэтому потеряться здесь невозможно. Потеряться здесь невозможно. Там ничего не появляется, не исчезает, это все устно будет рассказываться, Юль, поэтому повторяться, если что-то непонятно, не потеряйтесь, я практически уверен. Часы будут висеть, вся информация будет дублироваться, плюс, ну, плюс надеюсь, вы тоже будете туда подготовлены и знать уже какие-то подводные камни. 
Вот, и еще один вопрос, да, спеллинг, если это ошибка насчет пунктуационных. Ну, пунктуация, безусловно, важна. Пунктуация, безусловно, важна. Я имел в виду spelling mistake, это как критично для listening, для reading section особенно, потому что неправильно, правильно услышано, но неправильно записано слово в секции listening приведет к потере, приведет к недобору балла, тоже касается reading. Вот, spelling в рейтинге, ну, не так критичен. Ну, безусловно, это не плюс, но не значит, что вы неправильно написали какое-то слово, вам сразу вычтут. Аналогично пунктуация. Если спеллинг не ведет к недопониманию этого слова, либо идеи, э, ну, нехорошо, но не катастрофа. Пунктуация тоже. Банально базовые пунктуации, какие-то вещи ну, должны соблюдаться, там, запятые, там, ну, точки хотя бы. Вот, на пунктуации вкратце я останавливаюсь во время курса, но пускай пунктуация в рейтинге будет самым большим для вас, э, самой большой помехой для вас, а все остальное будет хорошо. Вот. Да, Екатерина, следующий вопрос. Если центр проводит экзаменатор в двух форматах, paper и computer based, я могу выбирать. Да, Екатерина, центр, как я сказал, в Москве один центр принимает только бумажную версию, второй центр принимает и бумажную, и на компьютере. Фактически компьютерная версия – это разновидность вот это UKVI для британской визы. Вот. Но для британской визы вы также можете сдать и на компьютере, и на бумаге. Если вы зайдете на сайт, на сайт того центра московского, который принимает и на бумаге, и на компьютере, вы увидите, что у них даты на компьютере такие-то, даты на бумаге такие-то, то есть там все четко прозрачно, и ну, вы не, не будет для вас сюрпризом, что вы пойдете сдавать paper-based, а вам включили компьютер, и вы в ужасе. Вот. Плюс вы еще поймете по цене, если я правильно помню, компьютерный он чуть-чуть подороже. Компьютер он чуть-чуть подороже. Еще, что еще осталось неохваченным? Что еще хотите спросить, уточнить? Да, это, по-моему, на... да, это ссылка как раз на сайт. Если не ошибаюсь, это именно тот сайт, где... International, да, где вы можете сдать компьютерную версию. Вот, недавно одна из моих студенток сдавала IELTS в Лондоне, и она сказала, ну, с ее слов передаю, в Лондоне я не сдавал, с ее слов передаю, что у них paper-based, ой, господи, у них компьютерной вообще версии нет, мне даже не предлагали. Не знаю, насколько, ну, верно, нет, ну, вот она сдавала на бумаге, и это типично для Лондона тоже. Сокращение, Тимур, э, в рай, если вы имеете в виду рейтинг, то рейтинги вообще нельзя никаких сокращений, включая глаголы is, has, <coughs> have, would, там, had и прочее, если вы имеете в виду это. Поэтому сокращений здесь быть не должно. Если вы имеете в виду, Тимур, сокращение в эссе, я тоже не советую вам писать etc. и прочее, пишите and so on. Сокращать нельзя. Сокращать нельзя. Уж банки, reading, listening. А, может быть, вы имеете в виду километры и прочее. Если вы имеете в виду эти вещи, то да. Если, если вы заполняете reading и listening, и там вам нужно указать какие-то единицы, единицы измерения, допустим, 21 там, километр там, или 100 килограмм, то КГ вполне принимаемо. Но я чего-то не помню последних свежих тестов, чтобы там были... Там была необходимость записывать какие-то единицы измерения. Как правило, ребята, это все уже расставлено, в том числе и валюта. Если раньше там, в старых тестах там, нужно было писать слово «доллар» или «юрос» или еще чего-нибудь, вот, то в свежих значок валюты уже есть, вам просто нужно написать сумму. Вот, вроде бы все. Очень рад был вас всех слышать, надеюсь, буду рад вас всех и видеть, поэтому приходите, будем рады вам помочь. Любой модуль, неважно, General Academic или можно даже Life Skills, ждем вас, до встречи. Друзья, на самом деле я очень благодарю вас за то, что вы сегодня к нам присоединились. По поводу записи, записи обязательно всем пришлем, плюс мы обязательно все выложим в наши соцсети. Мой коллега сейчас все скинет в чат, добавляйтесь к нам, у нас много там интересных статей, в том числе по подготовке.
практик тестам, да, и там же мы выкладываем записи наших вебинаров. А вот, еще раз повторюсь, я очень рада была вас сегодня всех видеть. Вот, если у вас есть какие-то пожелания по темам вебинаров, которые были бы вам интересны, мы будем рады, если вы их напишите, мы обязательно постараемся подготовить в ближайшее время такие вебинары. Вот, поэтому пишите в чат, если у вас есть какие-то предложения, мы обязательно на них рассмотрим. Ну что же, сейчас мы с вами прощаемся. Вот, надеемся, что увидимся с вами снова, либо у нас в офисе в NBA Consult, да, либо на следующем нашем вебинаре. Всем спасибо, пока и хорошего вечера.